আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ স্বাগত তোমাদের সবাইকে এখন তার ক্লাসে এখন আমি যে ক্লাসটি এসেছি এই ক্লাসটি হচ্ছে এবারের দাখির পরীক্ষায় যা চব্বিশ সালে যে গণিত প্রশ্নটি পড়েছিল সেই গণিত প্রশ্নের সমাধানটি মানে অনেক এক থেকে এগারো পর্যন্ত অঙ্ক আছে আমি একটা একটা করে সৃজনশীল অঙ্ক তোমাদেরকে সমাধান করে দেখাবো প্রথমে এক দাগ দুই দাগ তিন দাগ আর ওদিকে জ্যামিতি দেখাবো না জ্যামিতি মূল্য পড়লে যথেষ্ট তাহলে এক দুই তিন আর চার পাঁচ ছয় জ্যামিতি তাহলে সাত আট নয় কি বললাম এক দুই তিন আর সাত আট নয় এই ছয়টা অঙ্ক আমি তোমাদেরকে সলভ করে দেখাবো যাদের প্রয়োজন তারা অবশ্যই এই ক্লাসটি দেখতে পারো আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাকে এই ক্লাসটিকে তুমি তার বন্ধুদের মাঝে এটা শেয়ার করে দিতে পারো আচ্ছা আর যারা পরীক্ষা দিয়েছো তারাও দেখতে পারো যে তাদের আসলে উত্তরটা সঠিক হয়েছে কিনা বা উত্তরটা কেমন হলো এটার উত্তর দেখে কিন্তু একটু তোমরা তুলনা করতে পারো তোমরা ওকে দেখো এটা কিন্তু মাদ্রাসা বোর্ড অবশ্যই এক দাগ এক দাগ পড়েছে এ ইকুয়াল টু থ্রি ফোর বি ইকুয়াল টু ফোর ফাইভ এবং পি ইকুয়াল টু একটা সূচকের একটা অঙ্ক দিয়েছে তার মানে এটা আছে দুই নম্বর অধ্যায়ের উদ্দীপক এটা কিন্তু চার নম্বর অধ্যায়ের উদ্দীপক ও আবার বলেছে এটা হলে এক্স ওয়াই নির্ণয় করে এটা ক্রমজোরের সাহায্যে শর্ত থেকে আমাদের কাজ করতে হবে এর প্রথমটা ইকুয়ালটা এর প্রথমটা এর দ্বিতীয়টা ইকুয়ালটা এর দ্বিতীয়টা সমান করে সমাধান করলে কিন্তু এক্স এর মান বেরিয়ে যাবে সি ইকুয়াল টু এ ইউনিয়ান বি হলে দেখাও যে পি অফ সি এর পদার সংখ্যা টু টু দিবার এনকে সমর্থন করে এই যে যে অঙ্কটি এখানে লিখলাম এই অঙ্কটি কিন্তু অধিক ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক দেখাও যে পি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর্টি নাইন মানে এটাকে ক্যালকুলেশন করলে ওয়ান বাই ফোর্টি নাইন বের হবে তাহলে দেখো চলো আমরা সমাধান করে দিই প্রথমে ক দেখা যায় বলছে কি যে এক্স মাইনাস ওয়ান কমা থ্রি ইকুয়াল টু ফোর কমা ওয়াই প্লাস ফাইভ এই যে এখান থেকে এক্স ওয়াই এর মান বের করতে হবে তাহলে কি করবো আমরা ক্রমজনের শর্ত অনুসারে লিখতে হবে যে কি ক্রমজোরের শর্তানুসারে এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর আর হচ্ছে ওয়াই প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু থ্রি বললাম একটা একটা করি একটা একটা করে দেখো তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু কত ফোর তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু যদি ফোর হয় এখান থেকে এক্স এর মান কত ফোর প্লাস ওয়ান তাহলে এক্স ওয়ান কত হবে ফাইভ আবার আমরা কি করতে পারি এবং কি ওয়াই প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু থ্রি তার এখান থেকে কি আসবে ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি মাইনাস ফাইভ তার মানে ওয়াইয়ের মান কত আসছে মাইনাস টু দেখো তাহলে আমার এক্সের মান পেয়েছি কত ফাইভ আর ওয়াইয়ের মান পাচ্ছে কত মাইনাস টু তাহলে অতএব এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু কত পাচ্ছে আমরা ফাইভ কমা মাইনাস টু এটা হচ্ছে ক নাম্বারের আনসার একদম সহজ একেবারে সহজ কিন্তু একটা অঙ্ক অটো ভালো করে দেখে নাও এক্স এর মান ঠিক আছে থ্রি হ্যাঁ ঠিক আছে এটা হচ্ছে ক নম্বর প্রশ্নের সলিউশন এবার খ নম্বরে যা চলো খ নম্বরে কি বলছে দেখো তো বলেছে সি ইকুয়াল টু এ ইউনিয়ন বি হলে দেখাও যে পি অফ সি তাহলে আমরা দেখাই বিষয়টা কি যে এখানে দেওয়া আছে দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে এ ইকুয়াল টু থ্রি ফোর ব্র্যাকেট আর বি ইকুয়াল টু হবে ফোর ফাইভ এখানে বলে সি ইকুয়াল টু সি ইকুয়াল টু এ ইউনিয়ন বি হলে তাহলে এখানে সি ইকুয়াল টু কি বলছে এ ইউনিয়ন বি তাহলে এখানে এর মান হচ্ছে থ্রি ফোর আর বি সেটার মান হচ্ছে ফোর ফাইভ এটা ইউনিয়ন করলে মিল আমি সব লিখে দিলাম তাই না এখানে প্রধান সময় কয়টি বলো তো তিনটা এখানে লিখতে পারি যে এখানে এত এত তাহলে লিখতে পারি আমরা কি উপাদান সঙ্গে এর ইকাল টু কত থ্রি আচ্ছা এখন বলছে পি অফ সি বের করতে হবে তার মানে সি সেটের উপসেট বের করে তার দুই পাশ থেকে সেকেন্ড ব্যাকেট দিতে হবে তাহলে সি সেটের উপসেটটা বের করো প্রথমে থ্রি ফোর ফাইভ নিলাম এবার ফাইভ ঢাকলে থ্রি ফোর ফোর ঢাকলে থ্রি ফাইভ আর থ্রি ঢাকলে হচ্ছে ফোর ফাইভ আর একটা একটা করে সিঙ্গেল বসিয়ে দেবো থ্রি ফোর ফাইভ আর লাস্টে ফাঁকা আর যেহেতু পি অফ সেট পি অফ সি তাহলে পাওয়ার সেট শক্তি সেট শক্তি সেট বের করার নিয়ম আছে কি 
উৎপাদন সময়কে দুই মাস এরকম সিঙ্গেল ব্র্যাকেট দিলেই কিন্তু হয়ে যাবে কি শক্তি সেট দেখো 1 2 3 4 5 6 7 8 উৎপাদন বেরিয়েছে কয়টা 8টা তাহলে লিখতে পারি কি পি অফ সি এর উৎপাদন সংখ্যা কত 8 তাহলে 8 যদি হয় এটাকে এরকম লেখা যায় 8 মানে কি 2 কিউব তা কিউব এর মান টাওয়ার কত এর মান কত 3 তাহলে কি বলো খেয়াল করে দেখো তো c a ইউনিয়ন b হলো দেখাও যে p অফ c এর উৎপাদন সংখ্যা 2 টু দি পাওয়ার n কে সমাধান করে তাহলে p অফ c এর উৎপাদন সংখ্যা বেরিয়েছে এটা কি 2 টু দি পাওয়ার n কে সমাধান করে দেখে বুঝতে পাচ্ছো যে এর ফলাফলটা বেরিয়েছে 2 টু দি পাওয়ার n এ ছোট অঙ্কটি তোমাদের পড়েছিল খ আগে আচ্ছা এবার আমরা করব আছে কোনটা গ নম্বরে গ ভাগ দেখাও যে p 1/49 এটাও কিন্তু একটা সহজ প্রশ্ন দেওয়া আছে p উদ্দেশ্যে দেওয়া আছে কি ঠিক আছে भाग 49 एर पावर हवे P प्लास ओन आर एकाने 7 एर पावर P प्लास ओन आर बाइर आर से P माइनास ओन एक राज विश ख्याल को से तुम्रा धागो तो पत्तेक्टा पदे पत्तेक्टा लब हरे किन्तु बेज आसे 7 किन्त एक हारे किन्त बेज 7 ने एक हारे कतो आसे 49 तले 49 � তাহলে আমরা কতটা লিখতে পারি আরে পাওয়ার পারে গুণ করে দাও এটা এটা কি হবে 7 স্কয়ার এখানে কি হবে এই সেনে পাওয়ার p প্লাস 1 তার বাইরে আর পাওয়ার কি p মাইনাস 1 7 p স্কয়ার মাইনাস p ভাগ এটা কি হবে 2 দিয়ে গুণ করলে কি হবে 2p 2 আর এখানে p 1 আর p 1 মানে সূত্র হবে s² p² তাই s² মানে p² আর 1 স্কয়ার করলে 1ই হয় ভাগ থাকলে পাওয়ার কি হয় এই দুটো বেস দিয়ে একটা বেস নিলাম তাহলে ভাগ থাকলে পাওয়ার কি করতে হবে মাইনাস করতে হবে মাইনাস করার সময় চিহ্ন চেঞ্জ হবে এটাও ঠিক তাই এই যে এবার 7 এর পাওয়ার কি হবে p r p যোগ করলে হবে 2p 2p 1 p স্কয়ার আর 7 এর কি হবে 2p আর 2 1 3 আর p স্কয়ার আবার খেয়াল করো এটা ভাগ এটা এই ভাগ আছে ভাগ থেকে পাওয়ার কি হবে বিয়োগ হবে তো 2 1 p স্কয়ার মাইনাস এর কি হবে 2p 1 আর p স্কয়ার তাহলে কি দেখাচ্ছে দেখো তো p স্কয়ার p স্কয়ার কেটে গেল 2p আর 2p কেটে গেল তাহলে প্লাস 1 আর মাইনাস 3 কত হবে মাইনাস 2 তার মান হচ্ছে এইটা তার মান হচ্ছে কত এইটা এই যে 1 বাই 1 মানে বেরিয়েছে কি কিসের মান p এর মান অতএব p 1 বাই 49 শোল্ড আমরা কিন্তু দেখিয়ে দিতে সক্ষম হলাম যে p 1/49 এর একটা সঠিক মান এবং সেটা প্রমাণ হয়ে গেল আর এখানে কিন্তু খ নম্বরটা আরো সহজ ছিল যে সরাসরি डायरेक्टली সমাধান আর এই যে এক নম্বর যে অঙ্কটি তোমরা পড়তে পড়েছে এই পরে এই প্রশ্নটা কিন্তু দুই অধ্যায় এবং চার অধ্যায় সমন্বয় করা হয়েছে কত অধ্যায় বললাম দুই অধ্যায় আর চার অধ্যায় সমন্বয় কিন্তু এটা করা হয়েছে যারা 24 সালে জেনারেল পরীক্ষা দিবা মাধ্যমিক লেভেলে বা যারা আছে পজিশন যারা দিবা তারা কিন্তু এই অঙ্কগুলো একটু ভালো করে দেখতে হবে এই সেম ক্যাটাগরি সেম নিয়মের অঙ্ক কিন্তু পরীক্ষায় বারবার আসে সো ভালো স্টুডেন্টস আজকের মতো এই পর্যন্তই আগামী কাল আবার দেখা হবে ততক্ষণে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ